Dobrý den, moje jméno je Michal Chilík a mám tu čest vás dnes provést po síle brněnských komunikací. Jako první si popovídáme s tiskovou mluvčí Bekomu, paní Vladimírou Navrátilou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Navrátilová, můžete nám nejprve povědět něco málo o místě, kde se právě nacházíme? Nacházíme se v prostorách areálu bývalých městských jatek. Ten areál tady byl vybudován koncem 19. století a byl tehdy situován do nezastavěné jižní části města na pravý břeh řeky Svitavy a podél nově vznikající ulice Masná. V současné době je areál ohraničen ze západu, právě vznikající nyní již plně v provozu ulicí Masnou. Na severu je to ulice Porážka, jsou to opravdu příznačné názvy k tomu samotnému areálu. Na východě ohraničuje areál řeka Svitava, již zmíněná, a z jižní části tvoří hranici Vlaková vlečka. A mohla byste nám prosím říci něco málo o historii a architektuře toho areálu? Celý areál postavil stavitel Franz Ruška podle projektu pánů Otokara Burgharda a Ferdinanda Apta. Areál je také spjatý se jménem rakouského stavitele Josefa Nebehosteného, který dohlížel na stavbu dominanty celého areálu a sice nové tehdy dobytčí tržnice. Mimochodem, pan Nebehostený se podepsal také pod stavbami jiných míst v Brně, například Mahenova divadla nebo haly hlavního nádraží, anebo také na ulici Rooseveltově současného, současného krajského soudu. Celý areál byl tehdy stavěn jako haly, jako symetrické haly, které se vyznačovaly zdobnými detaily. Například významným takovým prvkem byly půlkruhy uzavírající okna nebo byly uzavřeny ve trojicích. Každé střední okno bylo vyšší a širší, anebo také je zajímavý moment členění fasády ve dvou odstínech lícového zdiva. Vzhledem k bohaté historii a architektuře je areál běžně přístupný veřejnosti k nahlédnutí? To bohužel není. Nám tady vládne vlastně čilý pracovní ruch, ale rádi ukážeme areál, rádi se pochlubíme tím, co jsme tady dokázali, ale pouze při výjimečných příležitostech a jedině s průvodcem. Podle našich zkušeností už víme, že napříč generacemi Opravdu lidi zajímá to, co máme tady za závorou, to, co je v areálu. Přitahuje je nejenom krása opravených budov, ale také ta konfrontace historických a současných stavů věcí. Je nutno také říci, že areál je od roku 2015 veden jako národní kulturní památka. Paní Navrátilová, moc díky za váš čas. Mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou. No a my už konečně pojďme do areálu. Čeká na nás provozní ředitel. Slibovali jsme vám pana ředitele, v tuto chvíli s námi provozní ředitel Bekomu, pan Jan Klištinec. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u nás v areálu. Děkujeme. Pane řediteli, můžete nejprve přiblížit tu historii celého areálu předtím, než se zde usídlil Bekom? Do roku 1994 zde byl provoz bývalých městských jatek a následně v roce 1994 byla činnost těchto jatek ukončena. Areál celkově chátral. Jednotlivé budovy byly jako skladové prostory pronajímány nejrůznějším firmám, které následně areál opustily a celý stav tady byl značně neutěšený. Probíhal tady rozklad těch budov, byly nefunkční veškeré inženýrské sítě a teprve v roce 1998 z rozhodnutí orgánů města Brna byl tento areál přidělen brněnským komunikacím k vytvoření sídla provozního úseku, co by odpovídajícího zázemí pro výkon veškerých provozních činností. K čemu vlastně slouží areál v dnešní době? V dnešní době je areál sídlem provozního úseku brněnských komunikací, to znamená, je zde veškeré technické zázemí pro kompletní výkon letní a zimní údržby, údržby světelné signalizace a servisu svislého i vodorovného značení na území celého statutárního města Brna. Prošlo místo nějakými změnami nebo byla snaha zachovat mu původní vzhled? Od prvopočátku bylo maximum úsilí věnováno právě k zachování původního vzhledu celého areálu, což sebou samozřejmě obnášelo v různých fázích rekonstrukce, odstraňování různých nepůvodních přístaveb a nástaveb a následně pod dohledem památkového úřadu uvedení všech budov do původního stavu. Konkrétně třeba, když se podíváme na administrativní budovu za námi, tak k její 
rekonstrukci byly použity cihly speciálně dovezené na tuto akci přímo z Anglie, neboť v České republice se žádný jiný obdobný materiál nenacházel. Pane řediteli, moc krát díky za krásné povídání, no a my už půjdeme do areálu. Není zač a vy si užijte prohlídku. Začínáme u budovy B4. Zde dříve sídlil ekonomický a nákupní útvar a v posledním patře byla ubytovna pro učně, jelikož masný průmysl měl i své učňovské středisko. Dnes je tato budova opravena a pronajata jako kancelářské prostory různým firmám, které zde mají svá sídla. V přízemí budovy má Bcom kanceláře pro odtahovou službu. V tuto chvíli se dostáváme k budově B1, která sloužila jako sídlo ředitelství firmy Masna Brno AS. V horním patře bylo zdravotní středisko pro zaměstnance. Nyní je opravená budova rovněž pronajímána jako kancelářské prostory. Tak a můžeme jít dál k budově B7. Tato budova dříve sloužila jako žlazárna. Zde se upravovali a zamražovali žlázy s vnitřní sekrecí z vepřového dobytka. Ty byly pak exportovány k dalšímu zpracování do Prahy, kde z nich byly vyráběny léky na zažívací a trávící ústrojí. Prostor nyní Bcom využívá jako garáž pro potřeby odtahové služby. V budově B9 měl své kanceláře technický útvar závodu a ve druhé polovině budovy byly učňovské porážky, kde se učni učili porážet jak vepřový, tak hovězí dobytek. Nyní je v této budově v nájmu firma Hauskrecht, provozující parní pivovar. Hned naproti je budova B11, kde sídlila městská veterinární zpráva. Ta dohlížela na kvalitu poražených kusů, aby mohly být předány k dalšímu zpracování. Nyní jsou prostory pronajímány taktéž jako kanceláře. Malá bílá budova, nyní vrátnice areálu. Dobrý den! Má označení B2A. Byla budovou přímové vážnice vepřového dobytka. Vepřový dobytek z celého jihomoravského kraje, dovážen dobytčími vozy, se zde zvážil a poté ustájil do vepřových stájí, kde odpočíval, aby maso stresem neutrpělo na kvalitě. Vepřové stáje byly zbourány a na jejich místě je vybudováno parkoviště pro zaměstnance Bekom. Budova B41, u které se nyní nacházíme, plnila funkci vepřové porážky. Prasata se naháněla pomocí trubkových naháněcích uliček. Denně zde bylo poraženo až 1100 kusů prasat. Nyní je v této budově asfaltové, solné a solankové hospodářství. Pojďme si vysvětlit, co přesně tyto termíny znamenají. Asfaltové hospodářství. Asfaltová emulze v nádržích, která se nahřívá na teplotu 60 stupňů Celzia, se následně přečerpává do vysprávkových vozů. Tyto vozy provádí opravy vozovek technologií tlakové vysprávky, kdy je tekutá asfaltová emulze tlakem vzduchu nanášena z vysprávkového vozu na opravovanou pozemní komunikaci a následně zasypána jemnou štěrkovou drtí. Solankové hospodářství. Zde jsou nádrže, ve kterých se připravuje rostok tzv. solanky, což je 20% rostok technické soli s vodou. Technická posypová sůl se při zimní údržbě komunikací používá do venkovní teploty minus 7 stupňů Celsia, ale při dalším klesání teploty je pro údržbu s posypovou solí zapotřebí používat i solný rostok. Solné hospodářství, uskladnění technické posypové soli, která je soustavou čtyř pásových dopravníků, nasypána do násypníků, přičemž každý má objem 20 metrů krychlových. Nasypání trvá 18 minut. Násypníky jsou vybudovány v prostoru, kde bývala vepřová střevárna. Dva násypníky jsou pro technickou sůl a druhé dva pro drť a písek. Následné naplnění sypače při výjezdu trvá maximálně 10 vteřin. Jde tedy o rychlejší naplnění posypových vozů oproti dřívějšímu nakládání kolovým nakladačem. A už se přesouváme dál. Tentokrát k budovám označené B45 a B44. Původně v přízemí chladírny, jídelna a kantýna, v prvním patře sociálních zařízení pro dělníky. Dnes je v prvním patře dispečing letní a zimní údržby a taktéž sociální zařízení pro zaměstnance Bcom. 
V přízemí jsou vybudovány zámečnické dílny, kovárna, garáže a sklady. Uprostřed této haly byl rychlo schlazovací tunel. Zde se schlazovaly jak vepřové, tak i hovězí půlky. Poté se uskladňovaly v chladírnách, které byly v pravé části této haly. A můžeme pokračovat dále do budovy B39 hovězí porážka. Zde se poráželo až 350 kusů hovězího dobytka za den. Nyní je zde sklad posypového materiálu, drtě a písku. Budovy, na které se nyní díváme, B34 a B37, jsou původní budovy druhé hovězí porážky a držkárny. Sloužily jako náhradní porážecí linka. Pokud došlo k nějaké technické poruše na první porážecí lince, porážky okamžitě přešly do druhé budovy. V současné době zde má Bkom vybudována garážová stání pro své pracovní vozy. Chladírny byly vychlazovány z centrální strojovny chlazení. Zde byly umístěny čpavkové pístové kompresory z ČKD Praha Choceň. Chladivo bylo vháněno do dvou čpavkových výparníků a poté pomocí velkých ventilátorů byl studený vzduch přes soustavu dřevěného vzduchotechnického potrubí vháněn do chladíren. Vodárenská věž je označena jako B31. Zde byly umístěny dvě nýtované nádrže, do kterých se z artéské studny pomocí čerpadel dopravila voda z vrtu a poté se samospádem rozváděla do celého závodu. Artéská studna je vrt v hloubce 65 metrů. V horní části jsou betonové skruže o průměru 3 metry a hloubce 5 metrů. Dnes se tato voda používá na splachování silnic a do čistících vozů které zajišťují čištění silničních kanalizačních vpustí. Bývalá tavírna a škvařírna má označení B30. Zde se zpracovával lůj a sádlo ve čtyřech nerezových duplikátorových kotlech a využívalo se švédské tavící zařízení Alfa Laval. Po vyškvaření se sádlo dopravovalo do stáčírny, kde se balilo do vaniček. Objekt užívá pro své potřeby jiná firma, která jej od Bkom koupila. Budova B32, dříve učňovská bourárna a konzervárna, výroba paštik a párků. Nyní se zde nachází hlavní sklad posypové soli s celkovou kapacitou až 12 000 tun. Z původního vybavení této budovy zůstaly pouze obvodové zdi. Veškerá vnitřní konstrukce je ze dřeva, aby nedocházelo ke korozi při styku uskladněného posypového materiálu se zbývající konstrukcí budovy. Mezi touto budovou a budovou hovězí porážky byla dříve zastřešená konstrukce s várnou vepřových hlav, které se pak zpracovávaly do játrových paštik. Budovy B15 a B16 byly původně hovězí stáje a výběhová ohrada. Z hovězích stájí byly vybudovány sklady pro betonové výrobky, svodidla, autosoučástky, barvy, ředidla, dopravní značky, semafory a stolárnu. Z výběhové ohrady byl vybudován prostor pro kalové hospodářství. Zde se vyprázdní obsah čistících vozů mut, poté dojde k odkalení a vysušení a následné ekologické likvidaci skládky. Z těchto budov byly za druhé světové války vypravovány transporty romských občanů do koncentračních táborů. Mezi budovou B16 a stromořadím směrem k vrátnici byla pro potřeby současného využití b vybudována čerpací stanice nafty. Nyní se pojďme podívat na bývalou budovu autodopravy, která stále nese označení B13. V současnosti jsou zde umístěny v přízemí dílny pro potřeby servisu světelné signalizace, v prvním patře šatny a sociální zařízení a ve druhém patře kanceláře vedení provozního úseku. Budova byla první opravovanou budovou po převzetí areálu Bkom. A nakonec jsme v budově B12, která bývala tržnicí. Výškově členěný prostor se spletí ocelových nosných konstrukcí. V době První republiky zde na plocháčových drahách byly pověšeny vepřové a hovězí půlky. Obchodník si vybral kus, který se mu líbil, v masné burze si jej zaplatil a poté odvezl. Nyní tento prostor slouží jako garážová stání zejména těžkých mechanismů, autodílny, dílny vodorovného a svislého dopravního značení a je zde umístěna i výměníková stadice tepla. Své místo zde mají vyčleněny i nástavby těžkých mechanismů, které jsou využitelné jak v letním, tak i zimním období pro účely zajištění komplexní údržby komunikací v Brně.
Jsme v závěru naší procházky a návštěvy. To byl rychlý průlet jak architekturou, historií a areálem společnosti Brněnské komunikace AS. Díky za váš čas, díky za návštěvu a třeba někdy příště na viděnou.